ini cuacanya nggak mendukung banget deh. Tuh, pada hujan-hujan, padahal aku kan mau street food yang terakhir. Ini dari hotel dekat, tinggal jalan kaki 9 menit. Berarti kita ke arah e, nyebrang ke sana. Ayo, sebelum hujan. <laughs> Udah hujan sih, maksudnya sebelum hujan gede. Tujuan kita tinggal nyebrang ke sana. Kalau kemarin yang Shilin Night Market kan lebih grand dan terkenal. Kalau si Rahul Market ini dia sedikit lebih kecil, tapi ada cemilan yang jadi ciri khasnya gitu di sini. Begitu kalian mau masuk ke dalam, di depannya udah disambut cemilan yang aku maksud itu. Uh, beef pork, uh, it's a carrot. Carrot? Yeah. Jadi mereka ada dua jenis, pork sama wortel. Semua bahannya dimasukin ke dalam adonan dan dikasih topping wijen sebelum dimasukin ke sini. Ini tuh kayak mirip tender oven ya. Nanti hasilnya kayak gini. Can. Hmm. Hmm. Luarnya crunchy banget. Can. Crunchy, dalamnya manis, tapi kayak sebel banget gitu loh. Satu sisinya crispy, sisi lainnya lebih tebal dan gooey gitu. Oh, ini yang lebih terkenal, tapi antriannya panjang banget asli. Lanjut ya. Please siapin mental kalian. Ta 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 ta. What? Oh my. Buat penggemar keju dan squid nggak akan rela sih ngelewatin ini tanpa nyobain. Asli. Chan. Chan. Soalnya manis sekali. Tadi dia bilang mau spicy nggak? Aku bilang iya mau. Tapi manis. Tapi enak. Aku pikir bakal yang enak gitu kan? Ternyata enggak. Wah. Dan. Oh my god, cobaan apa ini? <laughs> Aduh perut yang sabar ya. Ini cumi-cuminya kan dibakar pakai lidi, tapi begitu udah selesai dibakar, mereka akan potongin dan taruh di box dan dikasih bumbu alias cabai bubuk. Tadi ya tuh aku pikir bakal makannya di lidinya gitu. Aku mau coba ininya. Wah, dan. Kalah sekali. Ini ke garingan. Dan. Nah, yang ini cuwi banget. Uh, ini sambelnya ini nih yang begini, mirip banget yang ada di bumbunya ramen nongsim. Serius, <laughs> serius nggak bohong. Beneran, mirip banget. Chef, aku udah mulai sorot deh. Ya ini enak nih kayaknya, tapi pork. Gue satu ya, lu sisanya. Mendadak macet nih. Ini isinya lumayan banyak sih, kira-kira ada 10 potong gitu. Dan... Panas. Panas. 
对对对，哎，这个牛肉好吃。那你要冰吗？不要哈，小朋友的。哎，一起。哎哎。Jadi kerenyahan kulitnya sama bumbunya ditambah dagingnya yang lembut itu enak banget pas masuk mulut Chan. Ah, enak. Mirip bakso goreng yang tor. Gak berasa berminyak kayak gitu loh, Chan. Yummy. Ini buat arak sih saya. Takut pusing. Tapi ni enak sekali. Kayak aku mau beli minum deh. Ini sekarang minumnya yang sehat-sehat deh. Jus buah. Aku pesan yang jus semangka. Ini dia nggak nambahin gula apapun. Jadi tadi uh, di dalamnya kan ada langsung semangka kan, dia langsung blender langsung dimasukin. Ini enak sih. Semangka di blender ya enak lah ya. <laughs> Kita masih banyak di ujung sana. Di sini cemilan dan makanannya beraneka ragam. Makanan beratnya juga ada dan kalian bisa duduk. Tapi aku lebih tertarik eksplor ke cemilannya. Salah satunya stinky tofu yang punya tujuh varian rasa. Dari sekian banyak rasa, aku pilih yang Thai spice sauce. Bedanya cuma dia digoreng berbentuk kentang dan dikasih bumbu. Acaranya tetap ada, nggak boleh ketinggalan. Dan terakhir dikasih saus Thai. Saat makan, Chan. Bau, <laughs> bau, taunya bau. Hmm. Kalau yang ini sausnya lebih asam masa, jadi baunya lebih menyengat. <laughs> Buat yang suka asam pasti cocok sama ini. Kan? Rani apa nak? Lucu tau. Entah merah merah gak? Entah jadi jerawat gak? Iyanya bawel. Malam terakhir ya. Ini beneran kayak di salon. Kita dipakai jubah, itu apa ya namanya? <laughs> Terus rambut kita dikebelakangin kan, biar treatment mukanya lebih mudah. Terus kita dikasih bedak. <laughs> Aku tahu ini akan terlihat aneh, tapi beneran kayak gini prosesnya. Dulu sebelum ada treatment muka yang canggih, ya caranya emang kayak gini. Sebenarnya ini nggak hanya buat ngilangin rambut halus di wajah sih, tapi juga untuk memperlancar peredaran darah di sekitar muka. Terus katanya juga bisa menghambat pertumbuhan jerawat, angkat sel kulit mati. Terus dipercaya saya untuk mengubah takdir menjadi lebih baik ya mungkin karena nantinya muka jadi cerah kali ya aku kurang paham sih ini kalau bisa teriak mau teriak nih cok iya tapi siapa yang gak teriak mau dipa aja deh tapi untuk kulit sensitif kayak aku harus hati-hati soalnya bakal merah dan bentol-bentol wangi cok wangi sentuhan terakhir kita bakal diolesin krim bentuknya gel Setelah digitu-gituin, ya. gak boleh kena air selama satu hari. Kok oh, jadi segera enggak? Enggak ya? Iya, 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 bilang aja iya ya, gitu. <laughs> Yuk. Eh, sama. Tadi kan kita dari sana. Tadi kita dari situ. Enggak dong, Cong. Iya, Cong. Oh, iya, 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 iya. Okay. Can I have one chocolate? Chocolate, chocolate, chocolate. Ini unik banget deh. Rotinya setelah digoreng ditaburin ke coklat kan, dan rotinya tuh gendut dan tebel banget. Down. Super. 
super super yummy. Hmm, dalamnya tuh agak-agak basah kayak mochi. Tapi tadi aku liatnya tuh roti, tau nggak? Nah, udah gua duga akan jatuh. Ah. Dalamnya agak kenyal gitu kayak mochi. Ah, bau. Hmm, I like it. Harus coba ini. Kalian harus coba ini. Kalian bisa tebak gak ini apa? Hi. Can I have one? Small, small. Okay. Hmm, ini manis Tapi hmm, Dalamnya gak sekopong yang biasa Aku makan di Jakarta Ini enak tapi aku lebih suka yang langganan aku itu <laughs> Ini ada yang serupa tapi nggak sama. Aku kayak pengen coba deh. Jan. Kalau yang ini lebih kenyal daripada yang uh, bola ubi yang tadi aku makan. Ya nggak kayak digambar. <laughs> tapi ini enak pas digigit sama kayak bola ubi tapi ini berasa banget milknya pas 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 udah nyampe ke dalam mau hangat deh makanya yang peka nggak peka peka sih jomblo terus di sini nggak cuma ada makanan, tapi juga ada toko tas, toko pernak-pernik, terus ada kalau mesin juga. Kayaknya aku mau coba sekali deh. Nggak nih kali ini beneran sekali, beneran serius. Setelah ini aku mau ajak kalian ke salah satu hotpot yang enak. Hmm. Ini malam terakhir harus banget ke Mala Spicy Hot Pot, salah satu yang paling enak dan paling um, favorit di Taipei. Tapi untuk ke sana kita harus reservasi gitu. Berhubung aku nggak bisa ngomong bahasa Mandarin kan ya, jadi aku minta pihak hotel untuk telepon untuk reservasiin buat aku. Ini aku udah telat 10 menit dari waktu yang diharuskan. Sekarang udah salah 11 lewat 10 menit. Yes. Itu dia anak-anak kelab, Cok. Kita ikutan ngantri itu aja. Bisa dress code hitam semua. Kayaknya itu lebih menarik, Cok. Pengen empuk. Lapar pen mama. Pipis-pipis. Semua orang tahu kode kita, Cok. Udah telat ya masih bisa ngelawak loh Buru sana lari Itu gak tau kan siap begitu masuk nih mulai ngelawak Buru Mereka adanya di lantai paling atas Dan meskipun datangnya malam nih tempatnya tuh gak pernah sepi Driver aja gak mau antar kita kesini kalau kita belum reservasi Ya, yeah, it's uh, 4, 8, 7 Ya, yeah, this way 
Begitu masuk, tembok sebelah kanan penuh sama foto dan tanda tangan artis lokal. Tapi nanti kalian gak usah capek-capek cari muka aku ya. Gak bakal ada soalnya. Masuknya dia ada kayak lima macam gitu. Kalian cuma boleh pilih dua di antara lima yang ada. Kalian tinggal tulis apa-apa aja yang kalian mau dan seberapa banyak. Macam-macam dagingnya juga banyak sih. Tapi selain itu mereka juga ada menu kari. Seperti hotpot pada umumnya, saus kita yang racik sendiri. Jenis minumannya pun ada banyak. Soda, kopi, kalian juga bisa sebut teh sendiri. Abis itu buat yang suka alkohol juga ada. Pokoknya semuanya free. Termasuk yogurt, telur, buah, kopi teh. Saat makan. Aku mau coba cakwenya. Dan... Uh. Asli, ini garing semua, nggak ada yang digigit gitu loh dagingnya. Maksudnya kayak nggak berasa tepungnya gitu loh. Untuk racikan saus aku ada rawit, bawang putih, wijen, sama soy sauce. Ayo kita mulai. Oh my god. <laughs> Kalau yang beef kan cepat mateng ya, jadi nggak perlu lama-lama. Chan. Yummy. Hmm. Aku paling suka baby corn. Dan Wah. Enoki. Menurut aku ini kuah malanya nggak pedes sama sekali sih ya. Pedesnya kalau dipakai sama ini. Ini kan lidah aku ya. Kalau misalnya nanti suatu saat kalian kesini dan nyoba, mak dan nyoba makanan ini dan kepedesan, di sebelah sana ada hagendas dan itu tuh terserah kalian mau makan seberapa banyak. Semuanya free. <laughs> Ini luarnya bakso ikan, crepe sama mayo. Kayak yang di sushi yang biasa aku makan di Sevel. Hmm. Supnya ini kan ada lima pilihan. Aku yang malas spicy hot pot sama vegetable energy soup. Wah. Wow. Sekarang kita coba yang lem ya. Lemnya lembut banget. Seret, seret, seret gitu. <laughs> Aku sudah tidak sayang lagi sama kamu. Pergi kamu. <laughs> Dan... Super super yummy. Kayaknya aku mau ambil hagen gas aja. Apaan hagen gas tuh? Masih sebanyak itu. Makan itu nanti makan ini lagi. Nanti kenyang. Why? Kenyang lah. Situ manusia kan? Sini bukan. <laughs> Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Di sini es krimnya ada 24 rasa, banyak kan? Tentu aja aku nggak akan cobain semua. Aku cuma mau coba beberapa aja, kan nanti harus habisin daging. <laughs> aku ambil coklat, cookies, green tea, sama strawberry. Cak. <laughs> aku mau coba yang green tea. Dan.
Ini anak ketemu klosi. Pantesan jomblo. <laughs> iya, makanya gue maksudnya. Ini boleh dong yang ini baby corn boleh dong. Oke, chong. Hai Pe. Ada satu tempat yang aku suka dan buat kalian yang suka kerajinan tangan juga pasti bakal suka sih. Gak terlalu jauh dari hotel ada museum kertas di mana kita juga bisa praktek. Di sini daur ulang semua kan, jadi ada yang dari bahan makanan kayak soybean, pisang banyak sih. Mereka ada empat lantai, sayangnya nggak bisa ngerekam ke atas. Dan aduh, ini aku paling nggak bisa sih ngeliat-ngeliat kertas kayak gini. Bawaan itu pengen borong semua. Pembeli pembeli tapi gue nggak bawa kartu buin cok. Ah, mau minjem duit gua kan? Iya. <laughs> ya lu pilih dulu mau yang mana. Buat yang beli <laughs> Buat ngusir setan. <laughs> kan Bali ya, jadi gak ngaruh. Super alien. Iya, super alien. Ini gua mau buin tanda-tanda. Dia gak tau, Cong. Kalau ini berharga. Ya, eh, Satu lah. M. Sini-sini. <laughs> Tapi dong, love-nya belum. Dek, ya, gue juga jual. <laughs> yes, gue jual. Udah mandi, aku mau pool. 